Hi students, today we are going to discuss uh, previous year question paper in 2017 la or question ketrukanga so or sentence kuduthittu and the sentence vandu predicate logic avum class form avum convert panna solli or question kuduthirukanga idu or one or two question paper la indha question irukkadnala idu or answer eppadi irukku endradha nam discuss panna porom in the answer pathina unit 3 la unit 3 notes la resolution in first order logic nu or topic irukku answer so adala dhaan idukana answer irukku the resolution in first order logic is based on irukom appdin pathina uh, unification the concept yon, uh, inference and the concept yon, combine panni uh, uh, method da, the resolution so idha discover alan robinson in 1965 la discover pannirukanga so idhula vandha class na enna uh, consecutive normal form na enna endradha define pannirupanga so in the class endradhu distinction of literals so nama finally kondu vara pora answer enna appadina or class form la kondu vara pora so and the sentence eppadi irukona or distinction distinction na r symbol varum conjunction na and symbol varum distinction na r symbol varum so idu ungalku theriyum so and the concept la dhaan vandu idha namba vandu process panna pora so idukana methodology pathina uh, this is vishayam enna appadina in the resolution la in the inference and the unification pannum bodu final la vandu avanga namakana answer kondu varuvaanga so idhula avanga vandu contradiction check pannuvaanga so oru oru time vandu avanga vandu in the inference and unification apply pannum bodu contradiction iruka illaya nu paapanga edhula contradiction a irukko adha vandu adha overcome pannuvaanga so inge in the example avanga enna kuduthirukanga nu paathina ingiyum vandu oru sentence Loves a comma b in her king, you were sentence loves a comma b in her king. So either under one the same sentence, other same predicate. Ponda the predicate none the very little than the word loves and the bracket cooler with the terms subject. So the same predicate are more than upon one opposite are come papa. The loves one the negation lurker, and the other loves one the uh, opposite lurk. So either under opposite under the contradiction and I'm considered punny, other than upon neglect from. So in the basis of the process execute out. So in the contradiction base law and the filter panite or filter panite on the final answer. So either we have the four steps. Uh, first step is conversion of facts into first order logic. Second step convert a first order logic statement into CNR. So in the first two steps are main in the two first two steps in the question can answer. In the question, line up given sentence into formula in first order predicate logic. Predicate logic and first order logic both are the same. Thang. So, given sentence on the predicate logic would be formula of convert. Thang. So, step number one convert the given sentence into the formula of predicate logic. So, predicate logic would be a formula of convert. Thang. Second, convert thang, the formula of convert to the class form. That is CNR. Class form under the conjecture normal form, then class form is also. So in the first two steps, one the main step. Then third and fourth one the proof under. Actually, in the notes left here, one or another kind of this sentence, na inge kudur pangga similar da. But this line, na suli pangga John likes peanuts. Abdi under the proof pangga na suli pangga. So in the proof kaga da, one na panta na in the third and fourth step we use panta. So resolution or a mode. Or sentence and proof on other than resolution would be completed. And as per the, and the university question paper, and the random model get a kernel and the random two spaz would have passed two steps. I'll then up for them. But a general resolution get an amount in the mari proof on the null step in a wild drummer. Okay, we go for the step number one conversion of facts into first order logic. So, our statement on the Kutrukanga a set of statements Kutrukanga A, B, C, D, E. So, e. Five statements could the five states must in number the first order logic are convert one. So either one the first order logic basic concept in an idea in three introduction of the number of the panga or a sentence is going to be subject in and pagano or the predicates in and pagano subject into the other pattern of a pace around the predicate under the and the subject to kind of properties. Illa render subject to the under subject to the relationship. So either on the predicates and solo. So in here. On the base level number, either depend on the first order logic less symbols, constants, variables, notations, connectives, and the are so the alarm use panu. So the alarm combined panida and the sentence number 
கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஜான் லைக்ஸ் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் அதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இதில் சப்ஜெக்ட்னு பார்த்திங்கன்னா ஜானும் ஃபுட்டு ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட்னு போட்டிருக்காங்க இந்த ஃபஸ்ட் லாஜிக்கில் நமக்கு இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ்லேயும் ஒரு குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு குவான்டிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ்டென்ஷியல் அண்ட் யூனிவர்சல் ஸோ கொஞ்சமாக இருக்குன்னா அது எக்ஸ்டென்ஷியலும் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குன்னா எல்லாமே அப்படின்னா அது வந்து நம்ம யூனிவர்சலாகவும் டிஃபைன் பண்ணுவோம் இங்கே ஆள்ன்றது எல்லாத்தையும் எல்லாமேன்ற ஒரு மீனிங்கில் வருது ஸோ அப்போ இங்கே குவான்டிஃபையர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் குவான்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணும்போது எந்த சப்ஜெக்டையும் நீங்கள் குவான்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த குவான்டிஃபையரை நம்ம வேரியபிளாக டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஃபுட்டை தான் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட்னு போடுறோம் அப்போ அந்த ஃபுட்டை நம்ம என்னென்னு எப்போ சொன்னிங்கனா வேரியபிள் எக்ஸு அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா இஃப் எக்ஸ் இஸ் எ ஃபுட் அப்படின்னு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு இட் இம்ப்ளைஸ் இம்ப்ளிகேஷன் இம்ப்ளிகேஷன்றது எப்போ வரும்னா எப்போ வந்து ஒரு கண்டிஷன் பேஸில் ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதோ அப்போ நம்ம இம்ப்ளிகேஷன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் கண்டிஷன்னா எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இஃப்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் தென்ன்ற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு ரன் ஆகும் ஸோ இஃப்னு ஒரு கண்டிஷன் வந்தால் தென்ன்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகும் அப்போது இந்த தென்ன்றது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா இந்த இஃப்ன்றதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ இந்த இஃப்ன்ற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் தென்னுன்றது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்போ இந்த இஃப்ன்றது காஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எக்ஸி காஸ் நடந்தது அப்படின்னா அதோடைய கான்சிக்வன்ஸ் அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து தென்னில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து இம்ப்ளிகேஷனுடைய பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் ஸோ எப்போல்லாம் நீங்கள் இம்ப்ளிகேஷன் சிம்பிள் நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அப்போல்லாம் வந்து இந்த இஃப் தென் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே வந்து இஃப் எப்படி வருதுன்னா இஃப் எக்ஸ் இஸ் எ ஃபுட்டு எக்ஸ் வந்து ஒரு ஃபுட்டாக இருந்தால் அதோடைய கான்சிக்வன்ஸ் என்ன ஜான் லைக் த ஃபுட்டு அப்போது எக்ஸ் இஸ் ஃபுட்டாக இல்லைன்னா ஜான் லைக் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ எக்ஸ் வந்து ஒரு ஃபுட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஜான் லைக் பண்ணுறேன் ஸோ லெஃப்டில் இருக்கிற இந்த சென்டென்ஸு ரைட்டில் இருக்கிற சென்டென்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுது அதுதான் இம்ப்ளிகேஷனுடைய கான்செப்ட் இந்த கண்டிஷன் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அடுத்து இந்த கண்டிஷன் ஓகே வரும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஒன் When you come to the second one, apple and vegetables are food. Apple and vegetables are food is a simple basic uh, atomic sentence. So, you can just simply say that you can use the subject of apple and vegetables. So, what do you want to say about the properties? What do you want to say about food? Then, you can just say that you can use the subject of apple and vegetables. Apple is a food. You can use the subject of apple and vegetables. So, we can use the subject of apple and vegetables. அதே மாதிரி விஜிடேபிள்ஸே ஃபுட்டு ஸோ விஜிடேபிள்ஸு சப்ஜெக்ட் உள்ளே போட்டுட்டு தென் ப்ரெடிகேட்ஸை வெளில போட்டுக்கலாம் இது செகண்ட் சென்டர்ஸுடைய கன்வெர்ஷன் தேர்டு தேர்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எனி திங் எனி ஒன் ஈட்ஸ் அண்ட் நாட் கில் திஸ் ஃபுட் ஆக்சுவலாக இதோடய மீனிங் என்ன அப்படின்னா யார் வேணால் என்ன வேணால் சாப்பிட்லாம் அவங்க அப்படி சப்போஸ் சாகாமல் இருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம ஃபுட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இது சாப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது அப்படி ஆகாமல் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஃபுட்டுன்னு நம்ம அர்த்தம் ஸோ அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே எனி திங் எனி ஒன் ஸோ முன்னாடி ப்ரீவியஸ் ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸில் சொன்ன மாதிரி இந்த குவான்டிட்டி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அங்கே நம்ம கண்டிப்பாக குவான்டிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனி ஒன் எனி திங் இதெல்லாம் வந்து குவான்டிட்டியை மே மென்ஷன் பண்ணுறது எனி ஒன் அப்படின்னா யாராக இருந்தாலும் ஸோ யார் வேணாலும்னா ஆள் எனி திங் எனி திங்ன்றதும் எல்லாத்தையும் மீன் பண்ணுறது அதுவும் நம்ம ஆளில் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்போ எனி ஒன் யாராக இருந்தாலும் எனி திங் எதுவாக இருந்தாலும் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை டிபெண்ட் பண்ணுறதுனால ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எக்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை ஒய் என்ன டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எக்ஸு எக்ஸு யார் வேணாலும் ஈட்ஸ் ஒய் எது வேணாலும் சாப்பிட்லாம் ஓகேவா இது ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ஷன் அண்டு அண்டு போட்டிருக்காங்க இல்லையா அண்டு நாட் கில்டு ஸோ நாட் கில்டுன்னு வரும்போது என்ன வரும் அண்டு நாட் கில்டு ஸோ நாட் கில்டு அப்படின்றது இங்கே வந்துடும் நாட் கில்டுனால் நெகோஷன் ஆஃப் கில்டு ஸோ நாட் கில்டுனால் எக்ஸ்ன்றது தான் இங்கே வ
எந்த பொருள் சாப்பிட்டாலும் சாகாமல் இருக்காங்க அப்படின்றது தான் இந்த வெப்சைட்டோட மீனிங் இதோடைய மீனிங் அதுதான் யார் வேணாலும் எந்த பொருள் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் ஆனால் சாகாமல் இருக்கணும் அப்படி இருந்தாங்கன்னா அவருடைய இம்ப்ளிகேஷன் என்ன அது வந்து ஒரு ஃபுட்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் அவர் மீனிங் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் பேஸில் வந்தாவே நம்ம அதை எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் இம்ப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் டி அனில் ஈட்ஸ் பீனர்ஸ் அண்ட் ஸ்டில் அலை ஸோ அனில் ஈட்ஸ் பீனர்ஸ் இங்கே ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வருது ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம் அனில் ஈட்ஸ் பீனட் ஸோ அனில் ஈட்டு பீனட்ஸ் இது அனில் பீனட்ன்றது சப்ஜெக்ட்டு அதனால் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே வந்தது ஈட்ஸ்ன்றது பிடிக்கேட்ஸ் ஸோ அதை பற்றி எதை பற்றி பேசுகிறோமோ என்ன பே என்ன பண்ணுறதுன்னு பேசுகிறது தான் நம்ம பிடிக்கேட் ஸோ அனில் ஈட்ஸ் பீனட்ஸ் அண்டு அலைவ் பீனட்ஸ் சாப்பிட்டு அது என்ன பண்ணுது ஸ்டில் அலை அப்போ என்ன ஆகுது அனில் எது அலைவ் ஆகுது அனில் ஸோ அண்டு அனில் அலைவ் அலைவுன்றது அதோடைய ப்ராசஸை டிஃபைன் பண்ணுறது ஓகேவா இது டி தென் இ ஆர் ஈட்ஸ் எவ்ரி திங் த அனில் ஈட்ஸ் ஆர் ஈட்ஸ் எவ்ரி திங் த அனில் ஈட்ஸ் அப்படின்னா அனில் எதெல்லாம் சாப்பிட்றதோ அதுதான் வந்து ஆரி சாப்பிடும் ஸோ அப்போ வந்து இங்கே கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அனில் ஈட்ஸ் எவ்ரி திங் த ஆரி ஈட்ஸ் ஸோ அதுதான் இதோடைய ஸோ அப்போ இங்கே கண்டிஷன் பேஸில் இது ஒர்க் ஆகுது ஸோ அணில் எதெல்லாம் சாப்பிடுதோ அதுதான் வந்து ஆரி சாப்பிடுது அப்போ இங்கே வந்து ஒரு இப் கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகுது இங்கே இப் அதுக்கான கண்டிஷன் தான் ஒய் ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் இ என்ற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு இப் கண்டிஷனில் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது ஸோ அணில் என்ன ஈட் பண்ணுதோ அதை தான் ஆரி பாட்டை ஈட் பண்ணுது அப்போ வந்து இங்கே வந்து இஃப் இஃப் கண்டிஷன் இஸ் ஓகே தென் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ இஃப் தென் வரும்போது நான் என்ன சொன்னேன்னா இம்ப்ளிகேஷன் இங்கே கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணணும் இம்ப்ளிகேஷன் சிங்கிளை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க அணில் அணிலும் ஆரி வந்து சப்ஜெக்ட் ஸோ அணில் அண்டு ஆரி ஸோ தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து ஈட்ஸு எதை சாப்பிட்றாரு ஸோ எதோ அவர் வந்து ஆக்சுவலாக சாப்பிட்றாரு ஸோ அவர் என்ன ஈட் பண்ணுறாரோ அதை நம்ம எக்ஸன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எப்பவுமே குவான்டிட்டின்னு வரும்போது நம்ம குவான்டிஃபையர்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே குவான்டிஃபையர்ன்றது நம்ம அவர் என்ன ஃபுட்டு சாப்பிட்றாரோ அதுதான் குவான்டிஃபையர் அந்த குவான்டிஃபையர் வந்து என்ன கொஞ்சமாக இருக்கா இல்லை அதிகமாக இருக்கான்றதை நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அணில் ஈட்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்ன்றது அவர் என்ன ஃபுட்டு சாப்பிட்றாரோ அந்த ஃபுட்டு ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபுட்டான ரெப்ரஸன்டேஷன் எக்ஸ் ஸோ இங்கே இம்ப்ளிகேஷன் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாரு அணில் வந்து என்ன ஃபுட்டு சாப்பிட்றாரோ அதுதான் ஆரி சாப்பிட்றாரு ஸோ அதனால் இம்ப்ளிகேஷன் இஃப் தென் வரும்போதே இம்ப்ளிகேஷனும் வந்துடும் தென் ரைட் சைடில் என்ன வருது ஆரி ஈட்ஸ் சேம் அணில் என்ன சாப்பிட்றாரு எக்ஸ்ன்ற ஃபுட்டு சாப்பிட்றாரு ஸோ ஆரியும் அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்றாரு ஸோ இங்கே எக்ஸ்ன்றது ஃபுட்டு அது குவான்டிட்டி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் யூனிவர்சல் எக்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஓகேவா இது வந்து இ ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய கன்வெர்ஷன் தென் யூ கோ ஃபார் தி இ ஸோ இதில் ஃபைவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இந்த ரிமைனிங் டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்மளே வந்து அசூம் பண்ணி எடுக்கிறது இன்ஃபரன்ஸு இன்ஃபரன்ஸ்னால் நம்ம கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸ்லேருந்து நம்ம கொண்டு வர்ற ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி இங்கே என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் நாட் கில்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ்ன்றது எங்கள் அப்போ யூனிவர்சல் எக்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ்ன்றது ஆல் அப்போ ஆல் யாருமே சாகலை நாட் கில்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யாருமே சாகலை அப்படின்னா அர்த்தம் தான் எல்லோரும் உயிரோடு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அதோடய இம்ப்ளிகேஷன் அதோடய மீனிங் என்னென்னா எல்லாருமே உயிரோடு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் செகண்ட் ஜி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அலை ஆல் எக்ஸ் எல்லாருமே உயிரோடு இருக்காங்க அப்படின்னா அதோடய இம்ப்ளிகேஷன் என்ன யாருமே சாகலைன்னு அர்த்தம் ஸோ இது இம்ப்ளிகேஷனு ஸோ இந்த இம்ப்ளிகேஷனை வந்து நம்மளே டிஃபைன் பண்ணி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிடிக்கெட் நம்மளே வந்து அதை டிஃபைன் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்குது எஃப் அண்ட் ஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டுமே நம்ம இன்ஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்குற சென்டென்ஸ்லேருந்து நம்மளே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துருக்க ஒரு ரூல் ஸோ இந்த இது எல்லாமே வந்து நம்ம ரூல்ஸில் வந்துடும் ஸோ இதில் ஏலேருந்து ஜி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ரூல்ஸ் லாஸ்ட்டில் எச்சுன்றது என்ன அப்படின்னா அது வந்து அவங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க 
ஜான் லைக்ஸ் பி நட்டுன்றது தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ரூல் தான் வந்து எச்சு ஸோ இது எல்லா ரூல்லையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி எப்படி இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோன்றது தான் இந்த மெத்தடாலஜி ஸோ மெத்தடாலஜி நம்பர் ஒன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் நம்ம பண்ணிட்டோம் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட் இன் டூ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லாஜிக் ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இதில் முடிஞ்சுதான் ஸோ இப்போ அதை மீன் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் அதாவது இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் தான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் இப்போது ஸ்டெப் நம்பர் டூ பார்க்க போகிறோம் கன்வெர்ஷனாக ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லாஜிக் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லாஜிக் உடைய ரூல்ஸ்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஏலேருந்து ஜி வரைக்கும் நம்ம ரூல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் தென் ஹெச்சி வந்து அவங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறது ஓகே ஆனால் கொஸ்டின் பிரகாரம் நம்ம இது இல்லை ஹெச்சி ஒன்று வந்து ப்ரூவ் பண்ண அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம ஃபார்முலாஸ் க்ரியேட் பண்ணால் போதும் பட் ரெசல்யூஷன் வரும்போது இது எல்லாமே நம்ம பண்ணி ஆகணும் இப்போ செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா கன்வெர்ஷனாக ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லாஜிக் இன்ட்டு கன்ஜெக்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் க லாஜிக்கில் இந்த ஃபார்முலாஸ் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதில் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் சம் ப்ரொசீஜர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் என்னென்ன ப்ரொசீஜர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் எலிமினேட் ஆல் இம்ப்ளிகேஷன் அண்ட் ரீரைட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற இந்த ஃபார்முலாஸில் எதெல்லாம் இம்ப்ளிகேஷன் சிம்பிள் வந்திருக்கோ ஸோ எங்கெல்லாம் இம்ப்ளிகேஷன் வந்திருக்கோ ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு சப் ப்ராசஸ் இப்போ என்ன ஆகும்னா இம்ப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில ரூல்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ரூல் வந்து டிமார்கன் ரூல் டிமார்கன் ரூலில் ஒரு ரூல் என்ன அப்படின்னா பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருந்ததுன்னா அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது அதாவது இம்ப்ளிகேஷனை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா நார்த் பி டிஸ்டிங்ஷன் ஆர் சிம்பிள் கியூ ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு நாட் பின்னு இருக்கு இல்லையா ஃபுட் ஆஃப் எக்ஸு இம்ப்ளிகேஷன் லைக்ஸ் ஜான் ஆஃப் எக்ஸு இது என்ன ஆகும் எலிமினேட் ஆல் இம்ப்ளிகேஷன் அண்ட் ரீடைட் அப்போ என்ன ஆகும் பி வந்து நாட் பி ஆகுமா அங்கே பின்றது என்ன ஃபுட் ஆஃப் எக்ஸு அது நாட் பியில் ஆகிடும் கியூன்றது என்ன லைக்ஸ் ஜான் ஆஃப் எக்ஸு அப்போ லைக்ஸ் ஜான் ஆஃப் எக்ஸு அப்படியே வந்துடும் ஓகேவா செகண்ட் ஒன்று அப்படியே வந்துடும் அதில் இம்ப்ளிகேஷன் கிடையாது தேர்ட் ஒன்று தேர்ட் ஒன்று அதே அப்ளிகேஷன் பண்ணணும் தேர்ட் ஒன்று நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது எப்படி அப்ளை பண்ணுவீங்க இது வந்து பியாகவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இது பி இது கியூ அப்போ என்ன ஆகும் நாட் பி வந்து நாட் பியாக மாறுமா இப்போ நாட் பியாக மாறும்போது என்ன ஆகும் வெளியில் ஒரு நாட் அப்ளை பண்ணிக்கணும் தென் அதை பின்றதை உள்ளே போட்டுட்டு ஆர் சிம்பிள் போட்டு கியூ போட்டுருணும் இது வந்து சீக்கான சென்டர்ஸ் அதே மாதிரி வேறு இம்ப்ளிகேஷன் எங்கே வந்திருக்கு இ இல வந்திருக்கு இ என்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அணில் ஈட் ஸோ அதில் அணில் ஈட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது பி இது கியூ அப்போ என்ன ஆகும் நாட் பி அப்போ என்ன ஆகும் நாட் பின்னு வரும்போது இது நாட்டாக மாறும் அப்புறம் ஆர் சிம்பிள் போட்டு இது கியூ இது வந்துடும் ஸோ அதுதான் நமக்கு இங்கே ப்ராசஸ் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் நாட் ஈட்ஸ் இங்கே வந்துருக்கா ஸோ நாட் ஈட்ஸ் அப்புறம் என்னாவது ஆர் சிம்பிள் போட்டு ஆர் ஈட் வந்துருக்கா கரெக்டாக ஓகே இந்த டின்றது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சென்டென்ஸாக இருக்கு இல்லையா ஈட் அனிமல் பீனட்ஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லாஜி இன்ட்டு நார்மல் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஃபுட் அண்டு ஆப் ஃபுட்டு வெஜிடேபிள்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே அண்டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த அண்டு சிம்பிள் அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இங்கே போட்டிருப்பாங்க ஸோ அது கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இம்ப்ளிகேஷனில் வர்றது எல்லாத்தையுமே கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க மற்ற சென்டென்ஸை வந்து ஆசிட்டேஸ் எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே போட்டு வேண்டிதான் ஸோ நம்ம இங்கே பண்ண வேண்டியது ஒன்லி வந்து ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது இம்ப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் ரிமூவ் பண்ணணும் மற்றது எல்லாமே மற்ற ரூல் எல்லாம் ஆசிட்டேஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி வந்துடும் ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னா நெகேஷன் வந்து இன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ நெகேஷ
சில சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக சொல்லணுன்னா இந்த இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நெகேஷன் வெளியில் இருக்குது இந்த நெகேஷனை உள்ளே வரும் அப்போ என்ன ஆகும் உள்ளே வரும்போது ஈட்டு வந்து நாட் ஈட்னு வரும் கில்டு வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே நெகேஷன் அங்கேயும் நெகோஷன்றதுனால ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகி போயிடும் கில்டு மட்டும் வரும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே பாருங்கள் நாட் ஈட்ஸு ஸோ நாட் ஈட்ஸு கில்டு வந்து நெகோஷன் கேன்சல் ஆகி வந்துடும் ஸோ நெகோஷன் எங்கெல்லாம் வெளியில் இருக்கோ அதையெல்லாம் உள்ளே வரும் ஸோ அங்கே மட்டும்தான் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே இருக்குது நாட் கில்டு ஸோ ரெண்டு நெகோஷன் உள்ள வெளியில் நெகோஷன் இருக்குது உள்ளே நெகோஷன் இருக்குது அப்போ உள்ளே வரும்போது என்ன ஆகும் அது கேன்சல் ஆகிட்டு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அங்கே வந்து கில்டு வந்துடும் ஸோ இந்த நெகோஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சென்டென்ஸ் கிடைக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப்பு தென் ரீநேம் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்டைஸ் வேரியபிள்ஸ் ரீநேம் வேரியபிள் இந்த ஸ்டாண்ட் இந்த மெத்தட் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ இதில் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ன்ற வேரியபிள் நிறைய டைம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் எக்ஸ் 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 ஒய் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இது என்ன ஆகுன்னா எல்லாத்துக்குமே எல்லா சென்டென்ஸ்லேயுமே நம்ம எக்ஸ் ஒய் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒரே ச ஆப்ஜெக்டை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் க்ரியேட் ஆகும் அதனால் என்ன பண்ணணும் அந்த ஒரு ஒரு வேரியபிளும் தனித்தனி நேமில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணால் அந்த நேம் கான்ஃப்ளிக்ட் வராது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எக்ஸு கொடுத்தாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வர வேரியபிள்ஸை ஒய் ஒய்க்கு அப்புறம் இசட்டு ஸோ எங்கெல்லாம் நம்ம வேரியபிள்ஸ் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோமோ அங்கெல்லாம் ஓ இசட்டுக்கு அப்புறம் டபிள்யூ ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வேரியபிள்ஸ் வேறு வேறு நேமாக நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் நேம் கான்ஃப்ளிக்ட் வராது ஸோ ஒன்று ஒன்று தனித்தனியான ஆப்ஜெக்டாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நேம் மட்டும் தான் இல்லை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் தென் எலிமினேட் எக்ஸ்டென்ஷியல் இன்ஸ்டென்ஷியல் குவான்டிஃபையர் சப்போஸ் வந்து ரெண்டு யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அளவில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று எக்ஸ்டென்ஷியல் இன்னொன்று யூனிவர்சல் ஸோ சப்போஸ் எக்ஸ்டென்ஷியல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷியலில் ரிமூவ் பண்ணணும்னா அதுக்குன்னு டிமார்கன்ஸ் ரூல் இருக்குது அந்த ரூலை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி தான் என்ன பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணணும் அதே மாதிரி யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதே மாதிரி ஒரு யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையரை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த டிமார்கன்ஸ் ரூலில் ஃபாலோ பண்ணி தான் நீங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணணும் ஜஸ்ட் அதை ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது அப்படி ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் கிடைச்சிடும் ஸோ எக்ஸ்டென்ஷியல் குவான்டிஃபையர் இதில் இருக்காது யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் இருக்காது ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவோம்னா கன்ஜெக்ஷன் ஓவர் த டிஸ்டங்ஷன் ஸோ கன்ஜெக்ஷன் ஓவர் த டிஸ்டங்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸோ எங் ஆர் சிம்பிள் போட்டு உங்களுக்கு வந்திருக்கோம் ஆறு ஆர் சிம்பிள் போட்டு சப்ஜெக்ட் எல்லாமே மர்ஜ் பண்ணியிருப்போம் ஐ மீன் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் லாஜிக்கல் கனெக்டிவ் பண்ணியிருப்போம் அந்த கனெக்டிவிட்டியை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா அதே மாதிரி டிபார்கர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பி ஆர் கியூ அண்டு ஆர் இப்போ நம்ம இங்கே ஆர் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா டிஸ்டங்ஷனுக்கு பேர் ஆர்னா டிஸ்டங்ஷன் அண்டுனா கன்ஜெக்ஷன் இப்போ இதை நம்ம இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் கன்ஜெக்ஷனாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இது எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் பி இது இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சுன்னா எந்த ஃபார்மேட்டுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் பி ஆர் கியூ அண்டு பி ஆர் பி கியூ வரும் அதே மாதிரி பியூ ஆர் வரும் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம கொண்டு வந்துடும் திரும்ப போடுறேன் பி கியூ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அண்டு பி ஆர் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் கன்ஜெக்ஷனில் கன்ஜென்ட் ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் ஸோ கன்ஜெக்ஷன் பண்ணிக்கிங்க தென் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா நெகேட் த ஸ்டேட்மெண்ட் டு பி ப்ரூவ்டு ஸோ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாங்களோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் லைக் ஸ்பீனட் இதுதான் கொடுத்தாங்க அதை நம்ம நெகோஷியேட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ நெகோஷியேட் சிம்பிளாக போட்டுருணும் ஏன்னா நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதை அதை வச்சு தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெகோஷியேட்டில் போட்டுட்டு ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்து அதை சால்வ் பண்ணுறோம் சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா யூனிஃபிகேஷனும் கான்ட்ராடிக்ஷன் ரெண்டு ப்ராசஸ்ஸும் சேர்ந்து அப்ளை பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே
எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கேயும் லைக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் லைக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஜான் இருக்குது இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு ஆர்குமெண்ட் ஜான் இருக்குது செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் இங்கே பீனட் இருக்குது செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம யூனிஃபிகேஷன் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா பீனட்டை வந்து எக்ஸை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் இங்கே பீனட் வந்துடும் அப்போ இங்கேயும் லைக்ஸ் ஜான் பீனட்னு வந்துடும் இங்கேயும் லைக்ஸ் ஜான் பீனட்னு வந்துடும் ரெண்டும் சேமாக வந்ததுன்னா என்ன ஆகும் யூனிஃபிகேஷன் அதே மாதிரி யூனிஃபிகேஷன் ஆகிடுது சேம் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணுன்னா இங்கே லைக்ஸ் வந்து சாதாரண லைக்ஸாக இருக்குது இங்கே நெகோஷியேட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் கான்ட்ரடக்ஷன் பிரகாரம் இதுவும் இதுவும் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் கான்ட்ரடக்ஷன் இது நெகோஷியேட் லைக்ஸு இது சாதா லைக்ஸு அப்போ ரெண்டும் என்ன ஆகிடும் சேம் ஆகிடும் கான்ட்ரடக்ஷன் ஆகிடும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூனிஃபிகேஷன் அப்ளை பண்ணி ரெண்டுத்தையும் சேமாக மாற்றணும் வேரியபிள் அப்ளை பண்ணி ரெண்டுத்தையும் சேமாக மாற்றிட்டு ரெண்டும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும்போது கான்ட்ரடக்ஷன் வரும் கான்ட்ரடக்ஷன் வந்தாவே நம்ம என்ன பண்ணோம் அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும் அப்போ இது ரெண்டும் ரிஜெக்ட் ஆகிடும் பேலன்ஸு இது மட்டும் கீழே வரும் தென் செகண்ட் ஸ்டெப்பு செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபுட்டு பீனட்னு இருக்குது அப்போ ஃபுட்டுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற அடுத்த ஃபார்முலாவை எடுத்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஃபார்முலா தான் நமக்கு இடம் இருக்குது ஃபுட்டு ரிலேட்டட் சம்மந்தமாக அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ஃபுட்டு பீனட்னு இருக்குது இங்கே ஃபுட்டு இசட்னு இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூனிஃபிகேஷன் அப்ளை பண்ணுவோம் பீனட்டை ரீப்ளேஸ் பை இசட்டு அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே இசட் வந்துடும் அப்போ இங்கேயும் ப்ரிடிகேட்டு சேமாக இருக்கும் சப்ஜெக்ட்டும் சேமாக இருக்கும் அப்போ இதுவும் இதுவும் சே யூனிஃபிகேஷன் சேமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ணுவோம் இது நெகோஷியேட்டில் இருக்குது இது நெகோஷியேட் இல்லாமல் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் ஆஸ்பர் த கான்ட்ரடக்ஷன் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் பேலன்ஸ் இது மட்டும் இருக்கும் பேலன்ஸ் எது இருக்கும்னா இது மட்டும் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இங்கே நமக்கு என்ன ப்ரெடிகேட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஈட்ஸ் இருக்குது அப்போ ஈட்ஸுக்கு நம்ம சம்மந்தமான நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஃபார்முலா என்ன இந்த ஃபார்முலா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டுக்கும் யூனிஃபிகேஷன் அப்ளை பண்ணுவோம் இங்கே ஒய் பீனட்ஸ்னு இருக்குது சப்ஜெக்ட்டு இங்கே அணில் பீனட்ஸ்னு இருக்குது அப்போ அணில் ரீப்ளேஸ் பை ஒய் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் இங்கேயும் ஒய் வந்துடும் இங்கேயும் ஒய் இங்கேயும் பீனட்டு இங்கேயும் பீனட்டு இங்கேயும் ப்ரெடிகேட் ஈட்டு இங்கேயும் ஈட்டு ரெண்டு சேம் ஆகிடுச்சா யூனிஃபிகேஷன் பண்ணியாச்சா அப்புறம் இங்கே நெகோஷியேட்டில் இருக்குது ஈட்டு இங்கே நெகோஷியேட் இல்லாமல் இருக்குது அப்போ கான்ட்ரடக்ஷனில் இருக்குது அப்போ இது என்ன பண்ணோம் இதுவும் இதுவும் ரிமூவ் ஆகிடும் அப்புறம் பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்கும் கில்டு மட்டும் இருக்கும் அப்போ கில்டு இங்கே வந்துடும் ஸோ கில்டுக்கு சம்மந்தமான நம்மக்கிட்ட என்ன ஃபார்மில் இருக்கோ அதை கொண்டு வரோம் அதை கொண்டு வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் ரைட் சைடில் ஸோ அதே மாதிரி யூனிஃபிகேஷன் அப்ளை பண்ணி அதே மாதிரி இதை கான்ட்ரடக்ஷன் இது நெகோஷியேட்டில் இருக்குது சாதாரணமாக இருக்குது இது கேன்சல் பண்ணுறீங்க பேலன்ஸு அலகு இருக்குது அலகு கீழே கொண்டு வரீங்க அப்போ அலகு சம்மந்தமான இன்னொரு இது நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கும் ஃபார்முலா இது இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இதுவும் கான்ட்ரடக்ஷன் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ கைனலாக எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிட்டால் என்ன அர்த்தம் நம்ம கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோன்னா அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன ஆகுன்னா இந்த ரெசல்யூஷன் ஒர்க் ஆகும் இவ்வளோ அந்த ரெசல்யூஷன் யூனிஃபிகேஷனும் அந்த கான்ட்ரடக்ஷனும் எப்படி அப்ளை பண்ணுறாங்கன்றது தான் இந்த ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது பாருங்கள் இட்ஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் ஸோ அந்த கொஷின் ப்ரெப்ப கொஷின் வந்து திரும்பவும் யூனிவர்சிட்டியில் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் வரைக்கும் எழுதுனா போதும் ஆக்சுவலாக ஏன்னா இங்கே வந்து ஃபார்முலாஸை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி முடியுது வந்து இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நடந்துருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம இதோட நிறுத்திக்கலாம் சென்டென்ஸ் எந்த மாதிரி எதாவது கொடுத்துட்டு ப்ரூவ் பண்ணணுன்னா நம்ம நாலு ஸ்டெப்பையும் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது பாருங்கள் இந்த நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருப்போம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருப்போம் அதனால் பாருங்கள் அப்படி இல்லை மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஆன்லைனில் நிறைய நோட்ஸ் கிடைக்கிது அவைலபிள் கிடைக்கிது ஸோ ஆன்லைனில் நீங்கள் போய்ட்டு கூட சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய நோட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த நோட்ஸ் கூட உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஆன்லைனில் உங்களுக்கு ஆன்லைன் நோட்ஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தால் கூட அதை நீங்கள் என்ன வந்து 